இன்னைக்கு நம்ம இந்த டிஸ்கஷனோடைய டாபிக் என்னென்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே ஆஸ் என் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மர் டீச்சர் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மை கற்றுன்றதுக்கு அப்புறமா அது எப்படி எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இப்போ ஒரு கொரியோகிராஃபி நடந்தது அந்த கொரியோகிராஃபி எப்படி எல்லாருக்கும் காட்டலாம் அது எப்படி ஷேர் பண்ணுறது எப்படி அது கரெக்டாக தப்பான தெரிஞ்சுக்கிறது இது எல்லா கேள்விக்கும் நம்ம என்ன பதிலுனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கொடுக்கறது ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக ஒரு டீச்சராக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது சபா அந்த சபா பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்மளோட இன்றைக்கி மூணு அருமையான டான்ஸர்ஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் டீச்சர்ஸ் கொரியோகிராஃபர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ லெட் அஸ் வெல்கம் ஸ்ரீமதி கமலா சுப்பிரமணியன் வெல் வேர்ஸ்ட் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் வெல் ட்ரெயின்டு பை சீனியர் குருஸ் அவங்க தன்னுடைய டான்ஸ் ஸ்கூல் பேரே அழகாக சம்ஸ்கிருதி கலா கேந்திரான்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க இந்த ஷோவில் வந்து நம்மளோடைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு த ரோல் ஆஃப் சபாஸ் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி வ வரத்துக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட கூட வந்திருக்கிறது செந்தில் குமார் வெரி வெல் வேர்ஸ்ட் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் எம்ஏ பரதநாட்டியம் எம்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு தமிழ் லிட்ரேச்சர்லேயும் பண்ணியிருக்காரு நார்த் மெட்ராஸில் நூற்று கணக்கான டான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சுட்டு ரொம்ப அருமையாக கொரியோகிராஃப் பண்ணிட்டுருக்காரு அண்ட் ஹிஸ் டான்ஸ் ஸ்கூல் நேம் நாட்டிய கஷேத்ரா வெல்கம் வணக்கம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் ரூபா வெல் வெரி வெல் நோன் டு திவ்யாஞ்சலி வெரி ஹம்பிள் அண்ட் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் இப்போ பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க டான்ஸ் ஸ்கூல் நேம் கலாரூபம்னு வச்சுட்டு இப்போ தான் பிக் சீட் போட்டு டான்ஸ் ஸ்கூலில் அபிவிருத்தி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ வெல்கம் ரூபா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு பல முகங்கள் இருக்கு அது என்னென்ன முகங்கள் நீங்கள்லாம் எந்த முகத்தை பார்த்துருக்கீங்க அப்போ அதனிருந்து எப்படி வெளியில் வந்திருக்கீங்க சபா அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது அக்கா முதல்ல இந்த டாபிக் ரொம்ப இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு டாபிக் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரேங்காக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நார்த் மெட்ராஸ் வந்து நான் டான்ஸ் ஸ்கூல் வச்சு வந்திருக்கிறதுனால சொல்லணும் முதல்ல சபா அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாதவங்க தான் முக்கியமாக அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு கிளாஸ் நடத்துகிறவங்க பொதுவாக அந்த மாதிரி பகுதிகளில் கிளாஸ் நடத்துகிறவங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சமாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணணும் ஒரு சிலங்க பூஜை பண்ணணும் அரங்கேற்றம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த சபா பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையவே கிடையாது கொஞ்சம் அதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லவே இல்லை அதை சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்றது இன்னும் பெரிய விஷயங்கள் நானே வந்து மனப்பூர்வமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சபா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணிட்டது அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா திவ்யாஞ்சலி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள் சிலங்க பூஜை முடிச்சிருக்கோம் அரங்கேற்றம் முடிச்சிருக்கோம் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பண்ணுறது உண்டு நிறைய நிகழ்ச்சிகள் கோவில் விழாக்கள் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய சாதாரண நிகழ்ச்சிகளை நாங்களே நடத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இப்படி தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சபா கொடுக்குற வாய்ப்பின் மூலமாக கொடுக்குற அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்றது நான் முதல் முதல் திவ்யாஞ்சலிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் அ பட்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் என்னோடது வி டோன்ட் ஹேவ் ஒரு நிறைய அரங்கேட்டம் பண்ணி ஒரு சபா லெவலில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்குலாம் என்னோட கிளாஸில் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு நாலு குழந்தைகள் தான் இது வரைக்கும் அரங்கேட்டம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்று என்னோட டாட்டர் வேறு ஸோ சார் சொல்கிறபடி எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இருக்கு ஆனா எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு பேருக்கு அதுல பண்ண முடியறதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் அக்கார்டிங் டு மீ நான் ரொம்ப ரீசெண்டா தான் என் டான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால நான் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மரா பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பர்ஃபார்மரா எனக்கு சபாவோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது என்னை பொறுத்தவரையில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் லேர்னிங்காக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு சபா பர்ஃபார்மன்ஸும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு லைவ் நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு சபால அப்படிங்கும் போது ஒரு பெரிய சிங்கர் கிட்டேருந்து நமக்கு கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது நம்ம டான்ஸை டான்ஸ் டீச்சர் கிட்டேருந்து கற்றுப்போம் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸோ ஒரு சிங்கரோட பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன ஒரு வயலினிஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளூட் வாசிக்கிறவங்க மிருதங்கம் வாசிக்கிறவங்க இவங்க அக்கம்பனிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கச்சேரி கொண்டு வருதுன்னா அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய எஃபர்ட்டு அப்போ நம்ம அதோட என்னெல்லாம்
பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃபேஸை பார்த்துருக்கோம் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஃபேஸஸ் வந்து என்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போது நம்ம அக்கா சொன்னபடி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாணிஸ் இருக்குது நம்ம பரதநாட்டியத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டாவே ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் பாணியில் இருக்கிற ஸ்டால்வாட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சபா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசம்பர் சீசன் சென்னையில் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் அந்த ஒரு டிசம்பர் சீசனில் மியூசிக் அகாடமியில் மட்டும் நம்ம போனோம்னாவே எல்லா பாணியில் இருக்கிற ஸ்டால்வாட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுக்கு பார்க்க கிடைக்கும் மார்னிங் டில் ஈவினிங் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒன் வீக்கில் கிறிஸ்பாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குற ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னு நம்ம வேணால் ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அதில் உள்ள ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மருக்கு வந்து கைத்தட்டு தான் வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் என்ன தான் மானிட்டரி என்ன தான் ஃபீஸ் கிடைக்கிறது ஐ மீன் த ஆர்டிஸ்ட் இஸ் பீங் பெய்டு பெய்டு நாட் பெய்டு அதெல்லாம் வந்து டிபேட்டபிள் வேறு விஷயம் பட் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேர் ஃப்ரண்டில் உட்காந்துட்டு அந்த கிளாப் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஒரு எனர்ஜி எதுலேயுமே கிடைக்காது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு சபா இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ அலாங் வித் த மியூசிக் டீம் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற அந்த வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன் சபாவில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அந்த பேண்டமிக் டைமில் என்னென்னமோ நம்ம ட்ரை பண்ணோம் ஆன்லைனில் பண்ணுறதுக்கு என்ன தெர் ஆர் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜஸ் பட் அந்த சபாவில் கிடைக்கிற அந்த இன்ஸ்டன்ட் ஃபீட்பேக் அந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி வாட் டு டேக் பேக்குங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆன்லைன் மீடியம்லலாம் வந்து கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா திருப்பியும் நம்ம பண்ணின மிஸ்டேக்ஸையே ரிவைண்ட் பண்ணி ரிவைண்ட் பண்ணி ரிவைண்ட் பண்ணி அதை கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குது ஆன்லைனில் பண்ணின நல்லதையும் பார்த்துட்டே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆர் தேர் பட் ஆல் சட் அண்ட் அண்ட் அந்த இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜிங்கிறது வந்து ஒரு ஆடியன்ஸோட கிளாப் அண்ட் மல்டிப்புள் கிரேட் ஆர்டிஸ்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டர் என்ன கேப்சியூல் சைஸில் நம்மளுக்கு பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக அது சபா தான் அக்கா இந்த அரங்கேற்றம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு வாய்ப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நாட்டியத்தோட துவக்கம் தான் அரங்கேற்றம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த அரங்கேற்றம் தான் அவங்களுக்கு முடிவு மாதிரி நினச்சிட்றாங்க அது நடத்தி முடிச்சுட்டாலே அவங்களுக்கு வந்து அப்பாடா அப்படின்னு ஆயிடுது என் பொண்ணு எப்படியோ பெரிய ஸ்டேஜில் ஆடிட்டா அது எனக்கு போதும் அப்படின்னு ஆனால் அந்த சபா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லாமல் அந்த எப்படி வாய்ப்புகள் அமையுது நம்ம போய் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறோம் அக்கா நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே தான் இன்றைக்கி லெஜண்ட்ரி டான்ஸ்ருடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அதில் எது சரி அதில் எது தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் எது நம்ம செய்யலாம் எதை நம்ம ஏற்றுக்கலாம் எதை பண்ணலாம் அந்த இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த சபாக்கள் நான் பார்க்க நிகழ்ச்சி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த குரூப் கொரியோகிராஃபியில் ஐடியாஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சது பெரிய பெரிய டான்ஸர்ஸ் கிட்ட இருந்து அண்ட் எஸ்பெஷலி திவ்யாஞ்சலி இருந்து நிறைய ஒரு ஐடியாஸ் வர ஆரம்பிச்சது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு டான்ஸருடைய ஸ்கில்லை நல்லாவே கொண்டு அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக அமையுது இதை வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு சூழல் தான் என்னுடைய பகுதி வாழ் மக்கள் கிட்ட இருக்கு அவங்கக்கிட்ட சபா நிகழ்ச்சியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த அளவுக்கு முடியாது ஆனால் நமக்கு தெரியும் அதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் இது எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்றது தான் தெரியல ஸோ அரங்கேற்றமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு துவக்கமும் அதுதான் முடியும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காங்க இது என்னுடைய ஒரு கருத்து இந்த வாய்ப்பானது எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு கருத்து அண்ணா வந்து சொன்னாரு எப்படி அவருக்கு வந்து நார்த் சென்னையில வந்து ஒரு அரங்கேற்றம்னா எப்படி இருக்கு ஒரு சபானா எப்படி இருக்குன்னு ஐ திங்க் ஐ ஹேட் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பீங் வித் த டீச்சரே இமீடியட்லி ஆஃப்டர் அரங்கேற்றம் ஸோ அதை பத்தி சொல்லிட்டு அப்படியே என்னோட கருத்தை ஒரு கொஸ்டினாவும் நான் இங்கே வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அரங்கேற்றத்துக்கு அப்புறமே என் டீச்சர் கூடவே ஸ்டே பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் அதனால வந்து எனக்கு வந்து அரங்கேற்றத்துக்கு அப்புறம் டீச்சர் இன்சிஸ்ட் that நீங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு பெர்ஃபார்மன்சஸ்க்கு போகணும் சபாக்கு போகணும்னா யூ மஸ்ட் வாட்ச் அ லாட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட எல்லா ஈவினிங்கும் நாங்கள் போயிடுவோம் ஆல்மோஸ்ட் அதனால எல்லா ஈவினிங்ஸும் போய் சபாஸ் கச்சேரிஸை பார்த்து பார்த்து தான் ஓகே சபாவில் ஆடு
பட் இப்போ ஐ கேன் ஹியர் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் சேயிங் அரங்கேற்றம் முடிச்சுட்டா பெட்டர் அப்படின்ற ஒரு இது அதுதான் ஒரு முடிவுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு கத்துக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டான்ஸ் டீச்சர்ஸோட பர்ஸ்பெக் பெர்ஸ்பெக்டிவை நான் வந்து கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ நீங்க வந்து அரங்கேற்றம் சபா அந்த கனெக்ஷனை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்போ சில பேர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வென்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாரதிய வித்யா பவன்ல பண்றோம் அந்த பாரதிய வித்யா பவன் ஆல்சோ இஸ் அ சபா பட் தே ஆல்சோ ஹேவ் அன் ஆடிட்டோரியம் ஆர் அ வென்யூ ஃபார் அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு ஹேப்பன்ங்கிறத ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது இல்லையோங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு ஸோ என்னோட குழந்தை வந்து இந்த சபால அரங்கேட்டம் பண்ணிட்டானா இட் இஸ் நாட் அண்டர் த சபா பேனர் தட் த சைல்ட் இஸ் டூயிங் அன் அரங்கேட்டம் தி அரங்கேட்டம்ங்கிறது வந்து இப்போ த டீச்சர் டிக்ளேர்ஸ் த சைல்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபர்தர் லேர்னிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுதான் Very so, nice. This is the Guru's or the Acharya's decision about the child. If the child is eligible, she is eligible. And the eligibility is decided by the teacher. That's why if you perform a banner in a Sabah banner, it is just the venue which the Sabah uh, owns. Stage error is an art that is the main art. மோட்டோவே வந்து வி ஹாவ் டு கோ ஆன் த ஸ்டேஜ் அந்த ஒரு ஆர்வத்துல குழந்தைகள் கத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ண முடியற பேரண்ட்ஸ் அரங்கேட்டம் பண்ணட்டும் பண்ண முடியாத குழந்தைகள் ஸ்டேஜ் ஏறாம ஒரு ஆர்ட்டை கத்துட்டு போக கூடாது ஸோ ஒரு குரூப் அவளுக்கு என்னென்ன நாலு ஐட்டம்னா நாலு ஐட்டம் ரெண்டு ரெண்டு ஐட்டம்னா ரெண்டு ஐட்டம் ஒரு வருஷத்துக்கு கத்துக்கிற ஐட்டம்ஸ் அவள் ஸ்டேஜ்ல ஆடட்டும் வித் ப்ராப்பர் லைட்டிங் வித் ப்ராப்பர் மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு சபால பண்ணினா நம்ம என்னென்ன ஏஸ்தட்டிக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போமோ ரைட் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே என் டு என் அந்த மாதிரி காஸ்ட் ஷேரிங் பேசிஸில் பண்ணுறதுனால மெனி பேரண்ட்ஸ் டின்ட் ஹாவ் மச் ப்ராப்ளம் டு பிரிங் தியர் சில்ட்ரன் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் வெரி நைட் அதுக்கப்புறம் ஃபியூ பீப்புள் who are can do ena arangetam kandippa ore alavukku nam evlo la nominal la pannavum basic expense pannama nammala panna mudiyadhu it is a known fact so andula appadi paninadhu that is one way another way is by uh, conducting small competitions adhu vandu divya ka madri irukravanga dhaan vandu enak inspiration dhaan na solranum because ore chinna competition apdingiradhu kerala la vandu pathinga government level la private level la nariya nadakkum adhu literally and the word by the word competition ah nadakkum but inge and alavukku nadakkaradilla or few minutes or kolanda minimum registration fees pay panni with with the uh, consent of the teacher or recorded music ku stage la yeri or 5 minutes or 3 minutes ஆடுறதுக்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் ஏறுறதுக்கு ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை புக் பண்ணி பண்ணுற எக்ஸ்பென்ஸ் பார்க்குறத அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் அந்த ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஷேரிங்க்கு வேண்டி தான் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுறாங்க ஸோ ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மெனி 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 சில்ட்ரனுக்கு கிடைக்கிறது வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஃபெஸ்டிவல் காம்படிஷன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஃபில்டர் அவுட் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி அந்த குழந்தைங்கள திருப்பியும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி பண்ண வைக்கிறது இருக்கு அது அக்கா வந்து பண்றாங்க ஸோ நாங்க பண்றது சம்ஸ்கிருதியில வந்து ரெண்டு வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நூபுரா அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஸோ அதுல டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர் வி குட் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பண்ணின உடனே வந்து வி டிட் இட் பிசிக்கலி அக்கா வித் அக்காஸ் பிளெஸ்ஸிங் ஷீ வாஸ் ஷீ கன்சென்டட் அண்ட் ஷீ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஜூரி ஸோ அப்படி பண்ணினோம் செகண்ட் டைம் வந்து வி குடன்ட் டூ இட் பிசிக்கலி பண்ண முடியல வி டிட் இட் இன் ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஆன்லைன்ல பண்ணினோம் பட் வி வாண்ட் டு கீப் இட் கோயிங்கிறதுக்கு வேண்டி ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து லிமிடேஷன்ஸுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஃப்ளரிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் ஆர்டிஸ்டுக்கு க்ரோத் இருக்கும் கமலா ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்மளே எப்படி உருவாக்கி கொடுக்கணும் பசங்களுக்குன்னு பட் என்ன நம்ம உருவாக்கி கொடுத்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஈவன் நானும் கலா அர்ப்பணம்னு பசங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி நம்ம பசங்களோட இன்னொரு வழி ஆர்டிஸ்டையும் கொண்டு வந்து பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணால் கூட இந்த கொஸ்டின் பசங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா டேலண்ட் இருக்குல்ல அப்போ ஏன் எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரல அது நம்ம சிட்டியில இருந்து நம்ம இவ்வளோ புலம்புறோம் ஆனால் நார்த் மெட்ராஸ்ல இருந்து நீங்கள் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க பசங்களை எப்படி டிமோட்டிவ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்குறீங்க கஸ் ஏற்கனவே மொழி சொன்னது சபா நிகழ்ச்சிகளுக்கே எங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அப்ளை பண்ணால் கூட சரி 
நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் முதல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதில் எனக்கு எங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா உண்மையான திறமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது கூட இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட டைமில் என்னுடைய குழந்தைங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் சபா ப்ரோக்ராம் எதாவது உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடய முக்கியத்துவத்தை முதல்ல சொல்லிவிட்டு அவங்க உனக்கு இந்த திறமை இருக்குன்னு இதை பண்ண அப்படின்னு வரும்போது இதுக்கு அடுத்தது சபா நிகழ்ச்சின்னு வரும்போது நம்ம ஃபினான்ஷியலாக இதையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு அதுக்கு இன்னும் எங்களுடைய பகுதியில் அந்த பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் கொஞ்சம் இருக்கிற பகுதியில் இது இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதனால நாங்கள் எல்லாரும் கண்டெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நார்த் மெண்டர்ஸ் சித்திரை நாட்டி திருவிழா நான் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நவராத்திரிக்கு முன்னாடி ஒரு நாட்டி விழா நான் கண்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதில் என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நானே ஏற்படுத்தி கொடுத்து வெளியிலிருந்து வர ஒரு நாட்டிய பிரமுகர் வர வச்சு பார்க்க வச்சு இந்த மாதிரி பார்வத்தி ரவி கண்டசல மேம் பார்த்துருக்காங்க அக்கா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்போ நீ இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறியா இது நீ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி இதெல்லாம் நீ பண்ணு எனக்கு பார்வதி மேம் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க என்னுடைய ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுறத பார்த்து நீ இங்கே பண்ணாது நீ வெளியில் வரணும் எங்கள் சௌச்சனை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ண அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கான அந்த வாய்ப்பை நானே கொடுக்குறேன் அது மூலமும் சௌச்சனேந்து ஒரு டீச்சரை ஒரு பெரிய லெஜெண்டை வர வச்சு அவங்கள பார்க்க வச்சு அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் போய் கேட்குறோம் ஸோ டேலண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் இல்லை டீச்சர் அதுக்கு வழிகாட்டலாம் இல்லை பேரண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் வரலாம் ஆனால் வரும்ன்ற நம்பிக்கையை வந்து பசங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ரூபா ஃபார்மி மோர் தென் டேலண்ட் இப்போ டேலண்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு என்னை பொறுத்தவரையில் டிசையர் தான் அந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இருக்கிற அந்த ஆசை அண்ட் டிசையர் தான் என்னோட டேலண்ட்டையும் வெளியே கொண்டு வர போகிறது எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்க போகிறது ஸோ ஆசை அண்ட் ஆசைக்கு தகுந்த வழிகள் காட்டக்கூடிய ஒரு குருவும் நமக்கு ரொம்ப அவசியம் இந்த சபாக்கள்காக நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ சபாக்கள் வந்து சதஸ்ஸா வந்து ஒரு நிறைய லெஜண்டரி குருஸை வந்து பேச வைக்கிறாங்க அவங்களோட ப்ராசஸை கான்ஃபரன்சஸ்ஸாக நடத்துகிறாங்க நிறைய சபாஸ் ஜஸ்ட் நாட் பர்ஃபார்மன்சஸ் தி ஆர் டூயிங் இட் அஸ் கான்ஃபரன்சஸ் எஜுகேட்டிவ் கான்ஃபரன்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கான்ஃபரன்சஸ் தான் நடத்தும்போது ஆஸ் அ டான்சர் அண்ட் பர்ஃபார்மர் இதை இதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அதை போய் பார்க்கும் போது அந்த டிசையர் இதெல்லாம் கத்துக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து மல்டிபிள் விஷயங்களுக்கு போய் நம்ம பேச காமிச்சாதான் இட்ஸ் அ பர்ஃபார்மிங் விஷுவல் ஆர்ட் ஸோ என் ஃபேஸ் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்றது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஐ ஹேவ் டு கோ ரெஜிஸ்டர் மை ஃபேஸ் பேக் டென்டன்ஸ் நிற்கிறதோ ஒரு குருவை போய் பார்த்து பேசுறதோ அவ காலில் விழுறதுல இருந்து அவளுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் நம்ம நம்ம இருக்கோம் நம்ம இருக்கோங்கிறது காமிச்சுக்கிறது ஐ திங்க் அது வந்து எனக்கு ஆஸ் அ டான்சர் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதை பண்ணதுனால அண்ட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் குருஸ் பிளெஸிங்ஸ் எனக்கு அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ திங்க் ஐம் டெஃபினெட்லி கெட்டிங் இட் ஸோ ஃபார் மீ இட் இஸ் மோர் அபவுட் டிசையர் டு பர்ஃபார்ம் அது அந்த டிசையரை நான் காமிக்கிறதுனால எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மோர் தென் டேலண்ட் இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு நம்ம டேலண்ட்டை ஷார்பன் பண்ணிக்கிறது தான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்கு வெரி குட் ஏன்னா அந்த அரங்கேட்டம் பண்ணறது எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வில் கம் ஒன் டேங்கிற ஒரு பிலீஃப்ல தான் வந்து ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு பேரண்ட் அந்த குழந்தைய அந்த கிளாஸுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் டு கண்டினியூ டு ஃபைன் டியூன் த டேலண்ட் 